Le bois est un matériau indispensable pour décarboner le BTP. Je vous ai apporté cet échantillon de bois d'ossature qui permet de construire mieux et avec moins d'énergie. Imaginez une tonne de bois mis en œuvre, c'est l'équivalent de 1850 kg de CO2 capté, stocké, capturé. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Le bois est une ressource précieuse. C'est un matériau idéal. Vous pouvez l'applaudir. Ah, attendez. Il me semble qu'il a quand même un défaut. Il ne parle pas. A-t-il fait deux fois le tour de la terre pour être transformé et venir jusqu'à nous Ou provient-il de la forêt d'à côté pour ensuite être transformé dans une Syrie locale Difficile de le savoir. De quelle forêt Qui l'a transformé Combien de kilomètres a-t-il parcouru C'est là que l'innovation numérique intervient pour nous aider à faire les bons choix. Je travaille pour une association qui fédère des acteurs de la filière bois à l'échelle du massif central. Dans ce cadre, nous développons une application qui permet de tracer le bois de la forêt jusqu'au bâtiment. Cette application nous informe précisément sur l'origine du bois, qui l'a transformé. Et cette chaîne de traçabilité garantit à 100% grâce à la certification Bois des Territoires du Massif Central mise en place il y a cinq ans. Ce bois, nous allons le faire parler. Je vous donne cet exemple. Un chantier, un gymnase, qui, en cours de réalisation, mobilise 170 mètres cubes de bois technique de grande portée. Grâce à l'engagement des acteurs de cette filière, vous avez une information précise sur l'origine des bois mis en œuvre. Nous savons aujourd'hui qu'en France, une majorité des bâtiments publics sont construits avec des bois d'importation qui ont fait certainement des milliers de kilomètres. Cet exemple nous montre que construire autrement, c'est possible. Relocaliser la ressource et aussi sa transformation est un enjeu essentiel pour lutter contre le changement climatique et favoriser l'activité dans nos territoires. Nous devons construire moins mais mieux, rénover massivement avec des matériaux biosourcés et locaux. Je vous remercie.